。肖战梦中的那片海收官之后怎么样了？一句话总结就是后劲十足。哪怕是收官了，这部剧依然获得了不少的赞誉。这离不开四大平台联合播出，超过一百多家官媒点赞。这部剧充满梦想和正能量，自完结以来后劲十足，引起了广泛的社会反响。看梦中的那片海。观众们渐渐的入戏了，虽然一轮播出已经结束，但剧集相关话题还在继续。剧中肖春生遭遇人生的六连杀，却初心不改，坚持内心的赤诚美好。大家虽然心疼，但是带入到现实生活当中，很多人说看这个剧太憋屈了，一次吃亏上当可以理解，被坑了那么多次还选择原谅，甚至以德报怨，这不是烂好人吗？编剧的设定不是有问题吗？其实，这正是这部剧的高明之处。肖春生不是烂好人，他是坦荡自信的理想主义者，是社会的良心所在。正因为这个社会有太多的叶国华和陈红军，我们才更要去呼唤虽九死其犹未悔的肖春生啊！剧中肖春生用命去维护的两个好兄弟叶国华和陈红军，一个断了肖春生的从军路，一个断了肖春生的从政路，所以他只能从商了。最后，哪怕是背叛伤害。他都给了他们体面，彰显了人性的光辉。肖春生最可贵的一点，就是在人性最丑陋的现实面前，依旧保持了内心最纯良的色彩，不服输，不抱怨，走在自己认定的最坦荡的道路上。在前途不可限量的时候，都因兄弟陷害归零了。而肖春生却没有消沉，没有怨恨，更没有打击报复，他换个赛道继续前进，仍旧成为佼佼者。剧中肖春生的每一步都是普通人的奋斗，当兵、进体制、经商，更是人人皆可参与，很有现实意义。肖春生凭借内心的倔强、聪明的头脑、正直的人品，无论在哪个行业都取得了亮眼的成绩。困难不会阻挡优秀的人一路向前，所有的苦难只是锻造他拥有更强大的内心和能力的方式而已。剧中肖春生对叶国华等人的态度。我觉得一个网友总结得很好，他说：“除了肖春生重情义之外，还应该说他是一个强者，有足够的自信和格局。他更在意的是自己的问心无愧。正因为足够的自信、强大、善良，面对嫉妒甚至伤害自己的朋友时，他才不会耿耿于怀，不能用世俗的眼光去衡量他的决定。抛除主角色彩，肖春生作为一个做到行业老大的企业家。”他的举动也绝对不可能是讲义气这么简单的词汇来总结。肖春生始终没有忘记做人的原则，没有忘记理想和信念，这是他最难能可贵的地方。这个世界需要更多的肖春生，因为这样的人是社会的良心和脊梁。这不就是这部现实主义题材大剧的中心主题吗？梦中的那片海的成功离不开导演傅宁的辛勤付出和心血，他以明亮的色调、立体的人物形象。快速的节奏和伏笔多的拍摄手法，将一段跨越三十年的梦想旅程呈现在观众面前。每一个镜头都经过精心的设计和安排，没有一个废镜头，让观众在追梦的路上感受到了导演的用心和诚意。除了导演的付出和心血，剧中演员的表演也备受好评。肖战等演员在剧中的表现非常出色，让观众感受到了剧中角色的情感和内心世界。他们的表演非常真实、自然，让观众深深的被感染和打动。肖战在剧中饰演的肖春生是一个勇敢、有爱心、有责任心的年轻人，他的表演非常自然和真实，让观众很容易被他的角色所感染，得到了一百多家官媒的夸赞，这更证明了这部剧的价值和意义。这些官媒包括《新闻联播》《人民日报》《光明日报》《解放日报》《中国日报》《新华日报》《文汇报》。人民文娱、人民网评、工人日报、中国妇女报、新华网、中新社、光明网等等，这些官媒的夸赞不仅是对这部剧的肯定，更是对导演和演员们的认可和鼓励。梦中的那片海让观众感受到了梦想的力量和意义。他告诉我们，只要我们勇敢地追逐梦想，坚持不懈的努力，总有一天会实现自己的梦想。同时，他也让我们更加珍惜眼前的时光和机会，不断努力奋斗，追求更加美好的未来。最近，肖战在央视节目《据说很好看》中哽咽怀念已故导演傅宁，让人们深受感动。傅宁导演是《梦中的那片海》的导演，他
他的离世让肖战和所有工作人员感到巨大的失落和遗憾。肖战在节目中表示，傅宁导演给予了他足够的安全感，让他能够放心地沉浸在角色和作品中。傅宁导演的离开让肖战深感生命的脆弱和珍贵，他希望傅宁导演能看到梦中的那片海，取得了这么好的成绩，观众都特别特别喜欢您的戏。梦中的那片海是一部凝聚了很多心血的好作品，导演傅宁赋予荧屏，把这部剧带给了观众。肖战饰演的肖春生在剧中的时间线横穿三十年，这是非常有时代史诗感与人物传记感的跨度。他的每一次命运变革都牢牢牵动着观众的心，我们看到了命运的残酷和无常，但更看到了命运下的个人选择。是肖战的演绎，让这种选择水到渠成，与角色与时代背景浑然一体，让观众为那种难以言明的宿命感、挣扎感、坚守感所动容。作为一名青年演员，肖战所展现出的对肖春生这个人物的塑造，在艺术性与文学性上的成功是毋庸置疑的，是有高度的。不仅仅是故事性、视觉性上的打动人心，还有哲学思索与内核探求性下的深刻厚重。肖战通过自己的演绎，让观众看到了肖春生这个角色的成长、挣扎和坚守，感受到了命运的残酷和无常，更看到了肖春生在命运下的个人选择。肖战的表演非常打动人心，他通过细节的表现，让观众看到了肖春生的内心世界和情感变化。他在剧中的表演。非常自然、真实，让人感觉他就是肖春生本人。同时，他的表演也非常到位，能够准确地把握每一个情感细节，让观众深入地了解肖春生这个角色。除了表演，肖战还通过自己的感受和理解，为肖春生这个角色赋予了更加深刻和丰富的内涵。他在采访中多次提到，肖春生这个角色给自己带来了很多启示和思考。他通过演绎肖春生这个角色，也让自己成长了许多。肖战在《梦中的那片海》中的表现，受到了业内人士和观众的高度评价。他的表演不仅得到了肯定，更重要的是，他通过自己的努力和才华，为观众带来了一个非常优秀的作品。除了肖战的表演，导演傅宁也是这部电视剧成功的关键因素之一。傅宁导演的才华和经验，让这部电视剧成为了一部深刻而具有哲学思索的作品。他的离世让人感到遗憾，但他的作品和精神将永远留在人们的心中。肖战哽咽怀念傅宁导演的行为，让我们看到了他对身边人的感激和怀念之情。他是一个非常性情的人，会记着每一个帮助他成长的、生命中出现过的温暖的人。这种感恩之心让人感到温暖或感动，同时。肖战也在不断努力成长，为我们带来更多优秀的作品和表演。在梦中的那片海中，我们看到了许多感人至深的场景和角色。肖春生、童小梅等角色的命运和选择，让人们感到了深深的震撼和感动。这部电视剧的成功离不开导演傅宁和诸多台前幕后人员的共同努力。同时，这部电视剧也让人们思考人生的意义和价值，感受到了命运的无常和残酷。让我们再次向导演傅宁和演员肖战致以崇高的敬意和深深的感谢。他们的努力和付出，让《梦中的那片海》成为了一部优秀的电视剧，也让我们看到了他们对艺术和生活的热爱和追求